Schön.书城，拜见苏公子。深夜来访，请恕在下唐突。此番打扰是为了你我的婚事而来，还请公子宽宏配合，解除婚约。此乃书城悉心于公子，向公子告罪。莫不是世子大人觉得我配不上你？岂敢！各中缘由不便细说，只好当面来谢罪。那若是在下不肯呢？此事对公子来说绝无坏处，只不过，书城心中确实另有他人，实在不敢辜负公子。世子殿下若是心中有他人的话，到时候再取个策军，我其实也并不介意。我介意，我非常介意。我心里只装了他，没有别人的地方了。那他是何人？一个欢楼的小官。世子大人是要为了一个小官，放弃与苏家的联姻吗？不怕世子大人将来后悔？不悔，永远不悔。口气还挺，不过再怎么说也是堂堂书家世子，怎么能够如此肆意妄为呢杀了苏正清，怎么样？你去公子那儿看看。你杀了苏荣清，不行吗？我来就是为了劝说他解除婚约即可，你何必要杀人呢？哟，你这还心疼人家了。他是我老师的孩子，他没有做错什么。我刚才说的话你都没有听到吗？我和他之间有什么心疼不心疼的呀？刚刚外头那火是你放的吧？咱们一个来杀人，一个来放火，倒是挺般配的。我放火的时候可说了不要伤到人。咱们今天晚上注定要做一对杀人放火的雌雄大盗。他毕竟是我老师的独子，你怎么能如此鲁莽呢？算了，你先走吧。事情已经闹得太大了，我不知道怎么保护你。自边塞一笔，我无时无刻不在想你。我们以后永远不分开了。我向你保证，可此次匆匆一面，你就舍得我走吗？舍得舍不得，又能怎样呢？你快走吧，后面的事我来想办法。嗯、来人，听着，苏荣清的事是我书城做的。与他人无关，这就是你所谓的想办法。见过世子，世子大人，我等是奉苏大人之命前来保护公子的。我不是说了吗？苏荣清的事情是我做的，与他无关。公子，兄长，你们先下去吧
，我有话要单独对世子殿下说。是。是他们为何叫你公子？你为何能使唤得了苏府的府兵？沈夜，苏荣清，你们是同一个人。苏荣清，见过世子。见了吗？他同意解除婚约了吗？我刚刚在苏府看到有个人在指挥救我，那个人长得有点像沈夜的人，好像叫做碧玉，还是什么之类的。但是我后来想，哎，不可能的，除非苏荣清就是沈夜，那不可能。为什么不可能？难道就是一个离奇的不能再离奇的男子了？是啊，他还真是个离奇的男子。你没跟我开玩笑吧？沈夜真是苏如清。嗯，那这算是好事还是坏事？你打算怎么办？我好累了。想早点休息了，啊，你这算不算一举两得、两全其美啊？你也早点休息吧。嗯。